Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment. Ah, uh, na mtazamaji wa Lupogo TV, karibu sana katika kipindi chetu katika TV yetu pendwa na TV Murwa. Uh, TV Murwa kama mnavyoona leo hapa nime Lupogo TV imetia nanga katika viwanja ya fani ya dhimu kabisa. Tuko katika ofisi kubwa hapa tunapigwa na kiyoyozi na kama ambavyo unaona pembeni yangu kuna mtu mmoja ni mzito sana lakini yamini si amini ni kijana mdogo sana ambaye ana ndoto kubwa na amethubutu. Kwa hiyo nakukaribisha katika ndoto yako na uthubutu. Leo nipo na daktari Dr. Tutuba. Karibu sana brother. Asante sana. Uh, daktari mtazamaji wa Rupoko TV anatamani kufahamu eh kwa kifupi kwa kujitambulishe ukwambie wewe ni nani kazi yako ikikupendeza unaweza kutupitisha katika usuli wa kitaaluma kidogo katika elimu yako kwa sababu tunaamini mpaka unaitwa daktari eh umepitia ume, ume karibu sana kwa kutambulisha asante sana uh, daktari Isaya kwa uh, kwanza kulipa fursa ya kushiriki na wewe katika kipindi hiki lakini pili uh, kupata nafasi ya kuweza uh, kushare na watanzania wenzangu na watu wengine ambao wanafuatilia uh, Rupogo TV uh, katika nyanja mbalimbali uh, mbali hasa nyanja za ndoto yangu. Eh, mimi naitwa uh, Nicholas Tutumba ni daktari wa uchumi biashara ambaye nimebobea zaidi kwenye innovation management au jinsi ya ku manage bonifu. Eh, labda kwa kifupi kabisa mpaka nimefikia uh, kwenye hii level udaktari nimesoma uh, shahada ya kwanza katika uh, taruma ya biashara lakini nikiwa nimelenga zaidi kwenye usimamizi wa masoko alafu nikafanya shahada ya pili kwenye uh, ujasiriamali au shahada ya science katika ujasiriamali lakini pia nikafanya shahada nyingine ya ujasiri ya mali lakini kwa upande wa sustainable entrepreneurship ambao nilifanya um, chuo kikuu cha uh, Verge au uh, University of Amsterdam na baada ya hapo ndipo nilipata nafasi ya kujiunga na masomo ya uzamivu ambapo nikafanya basi shahada ya tatu ya uh, PhD katika uchumi biashara au uh, Doctor of Business Economics lakini kama nilivyosema mazoni kwamba nikaa nimelenga zaidi kwenye uh, usimamiaji na management ya, ya bunifu. Ni safari ndefu kidogo kwa miaka hiyo wake kaanza kujumlisha miaka mitatu, miwili, miwili, mitano inakuwa miaka mingi kidogo lakini basi kwa kifupi kabisa hiyo ndio uh, safari yangu ya kitaaluma. Asante uh, sana uh, Dr. Tutuba. Uh, mtazamaji wa Lupogo TV ni kimruhusu Dr. Tutuba aseme yote kuhusu yeye atakayetakesha kwa sababu Uh, daktari pia ni kati ya si tu mhadhiri chuo kikuu mzumbe lakini yeye pia ni kati ya viongozi wakubwa kabisa wa chuo kikuu mzumbe uh, sijui kama utanielewa lakini yeye ni kati ya maseneta senators ambao wanaitwa deans and directors kwa hiyo niko na mtu mkubwa hapa na japo katika katika muktadha huu ni mimi nipo na tutuba uh, yeye si mhoji kama mwakilishi wa chuo chochote au uh, chuo kikuu mzumbe tunaojana mimi na dr tutuba lakini kwa kuwa Uh, useneta ni sehemu ya yeye lazima tuseme pia. Kwa hiyo ni kati ya vijana ambao wametimiza ndoto zao au wana, 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 wanapita katika ndoto zao wakiwa na umri mdogo kabisa. E, Tutuba bado ni kijana mwenzangu. Nadhani tunaweza tukafanana na umri lakini kama ambavyo nimekwambia mwenzetu yuko kwenye kwenye ngazi kubwa kubwa kabisa kwenye ngazi ya maamuzi na kadhalika. Lakini Dr. Tutuba kitu ambacho mimi kimeni kimeni uh, kimenifanya nifanye naye mahojiano ni hasa ambavyo anavyoweza kuishi shahada yake ya uzamivu kama ambavyo amejitambulisha uh, na shahada ya uzamivu lakini ni mara chache sana kuwakuta watu wanakiishi kile ambacho wamekisomea unajua tunasoma unapata shahada ya Kiswahili katika ukanushi lakini kui maisha yako unategemea puts unategemea mshahara unao uko na chuo kikuu lakini dr tutuba yeye ukiachana na kutegemea mshahara ukiachana na uh, padia mzizi nazo alipo kutokana na na, na, na chuo chake hapo chuo kikuu mzombe anaishi hiyo phd yake dr tutuba kuje kwenye kuishi eh, shahada yako ya uzamivu 
Nakumbuka siku kwa maliza PhD yako nilikutungia shairi ni ndio Dr. Nyungi. Hebu tupitishe kwenye kwenye kuishi shamba yako ya uzamivu na labda pengine pia utakwambia siri ya wewe kuishi PhD yako yani PhD yako inakuingizia pesa unaendesha maisha yako eh, unapita mole mole kwenye shamba yako ya uzamivu. Naam karibu. Asante sana. Asante sana kwa swali zuri na ambalo ni kidogo lenye changamoto. Eh uh, yeah, ni 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 story ya desk dogo lakini na ni safari ndefu lakini hata ndaeleza kwa kifupi. Um labda niseme safari hasa ya, ya, ya PhD yangu ilianza mwaka 2014. Mwaka 2014 ilifanyika kongamano la kwanza la Afrika la wafugaji nyuki ambapo ilifanyika uh, Arusha International Conference pale Arusha. Na katika kongamano lile nakumbuka basi nika kwenye kwenye uh, mradi nilikuwa nikifanyia kazi nikapata nafasi ya kwenda kushiriki kwenye kongamano lile kama sehemu ya mahusiano au industrial linkage sasa sasa nikakwenda kwenye kwenye uh, kwenye lile tamasha amei kongamano uh, wakati ule mheshimiwa Mzengo Pinda alikuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa ndio akawa mgeni rasmi na akaja safari kutoa mada kuhusu uh, mdudu nyuki na ufugaji nyuki na fursa ziliko zilizopo katika ufugaji nyuki. Basi kuanzia hapo nikajenga sasa interest na nikawa impressed. Kwa mwaka 2015 nikaenda kuanza uh, shadango ya uzamivu. Sasa baada kwenye wakati ile kongamano kwa sababu kwa niangaliwa na wizara ya maliasi na utalii nikawa na interest ya kufanya kitu kimoja. Tas, au sekta ya nyuki kwa muda mrefu imekuwa inafanyika Tanzania na inachangia kwa kiasi kikubwa mm. pato la taifa hasa kwa wananchi wanaoishi vijijini. Mm. Lakini nikawa nawaza kwa nini sekta hii ya nyuki haiwatoi wale wananchi hasa wafugaji nyuki wale wa vijijini mm. haiwatoi katika uh, kuboresha maisha yao mm. katika umaskini haiwatoi kimaisha eh, haiwatoi kimaisha. Kwa sasa hapa ndipo ya uh, tunasema knowledge gap ilipo anzia. Mm, mm. Kwa nikasema no. Sasa moja nifanye nikachukua sasa ile ufugaji nyuki nikaoingiza katika uh, kitaaluma sasa mm. kwenye sekta ya biashara. Mm. Kwa hiyo nikasema okay, hebu ngoja niangalie sasa ni kwa jinsi gani tunaweza tukafanya ufugaji nyuki kibiashara. Sasa. Au sasa ndio tunasema commercialization of the keeping activities. Sasa. Kwa kuanzia pale sasa uh, nikasema okay. Uh, Tunafanyaje? Uh, sasa katika katika kitaaluma huku kwenye kwenye kufanya tafiti kuna aina mbili kubwa za tafiti kuna hii uh, action research mm. na basic i uh, mean basic uh, basic research sasa kwenye action research ndio ambapo tunasema unafanya utafiti na wakati una wewe unakuwa unashiriki kwenye kwenye ule utafiti kwa sasa nini utafiti wangu wa, wa shada ya uzamivu ulikuwa ni action research okay. kwa kuanzia hapo sasa nikaanza kujifunza kwa nini Uh, sekta ya nyuki haijaweza ku transform maisha, maisha ya wafugaji nyuki wale wale wa, wa, wa vijijini au wa kule kwenye maeneo ambayo ambayo tunatoka ambako hasa ndo nyuki wanafugwa na asali ndio inakotoka kwa kuanzia pale sasa uh, sasa kwa sababu unajua tena katika katika tafiti na ni safari ndefu kidogo kwa nikawa naangalia okay kwa nini nini kinakwamisha mm-hmm. najaribu kutafuta uh, theory ambazo zina, zinaweza zika support kila ambacho nimekiona na angalia sasa ni kwa jinsi gani tunaweza tukatatua tukatatua zile changamoto na kutokana na ile sasa ndo nikawa naandika maandiko tofauti tofauti ya, ki, ya kitafiti na nakuja sasa nafanya uh, in practice kwa uhalisia sasa kwamba ni namna gani tunaweza tukaboresha tuka, tuka ile sekta ya nyuki sasa dr kufuba hapo <coughs> kwa sababu mwendo wetu ni mfupi nataka hapo yeah. kugusia kabisa eh, kwa sababu tuna, tuna watazamaji pia yeah. ambao ni wafugaji nyuki yeah. wangependa kujua kwamba tatizo la msingi la wafugaji nyuki kutu kwa kuamua kimaisha yeah. ilikuwa ni lipi na wewe kwa kuwa ume, umefanyia tafiti na maana kabisa utaongea kimamlaka ili watu waweze kujua tatizo la msingi ilikuwa ni lipi na umetoa mapendekezo gani ili watu waweze sasa kuamuka kimaisha asante sana sasa kwa, kwa swali zuri kabisa. Tatizo kubwa kabisa la ambalo na linasababisha sekta ya nyuki isifanywe kibiashara. Tuseme ni mambo makubwa mawili au matatu. Ah, Jambo la kwanza ni ufugaji wenyewe kutofanyika kitala. Yaani kwamba wale wafugaji wanafuga tu kwa mazoea kwa kutumia ya, eh, kwa kutumia zile tunasema uh, njia za asili. Mtu anachukua mzinga tu anakwenda anaweka anasubiri nyuki waje, hivyo anasubiri miezi sita. 
kumbe ufugaji wa nyuki unapaswa ufanyike kama ufugaji mwingine wa ngombe mbuzi sababu mtu anafuga ngombe anamtibu ngombe anamuogesha na anamjengea mazingira kama ni ya kuzalisha maziwa na kufanya nini yeah. kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza jambo la pili ni kufanya ufugaji nyuki uwe taaluma au kufanya kisayansi kisasa mm-hmm. ehe kwa maana ya ya ya, ya model beekeeping ambapo maana utatumia njia za kisasa mm-hmm. za ufugaji utatumia zana za kisasa zaidi okay. za ufugaji na utatumia mbinu za kisasa kufikia masoko na basi njia ya tatu ni kujaribu sasa kubadilisha ule mfumo mzima wa wa, wa uzaji kusema business model mm-hmm. the how of doing business sisi ambao wanataka kufanya ile biashara kwa mazoea tufanye sasa biashara kisasa ambapo vitu vitatu vinakuwa ni muhimu unapotaka kufanya biashara kisasa kwanza ni wingi wa asali unaopatikana so. sababu ili uweze kufanya biashara lazima asali iwe nyingi ya kutosha lakini pili ni ubora wa asali kwa maana ya, ya, ya quality eh na tuweze kujua kwamba ile asali inatokea wapi lakini tatu ni kufanya sasa ile branding ya yes. sababu Tanzania tuna asali nzuri sana mm-hmm. lakini asali tunatoka maeneo tofauti tofauti unaona kwa asali ya Kigoma na asali ya Tabora ni tofauti na asali ya ukanda wa kati ya Singida Dodoma na, mm-hmm. na, na Manyara tuseme Eh, pale na asali yao iko iko very unique, iko tofauti, ladha tofauti, kila kitu tofauti. Asali ya nyanda za juu kusini, eh, Iringa, Mbeya, Songwe, Ruvuma na wenzake, asali iko tofauti. Kwa tungeza pia kufanya branding ya hizi asali kulingana na, na, na maeneo yao, ni rais kabisa kulifikia soko lenye tija ambayo inakupa bei nzuri na linakupa wateja, wateja wa uhakika. Kwa kwa kwa, kwa kifupi nikisema ni summarize, uh, swali ambalo niuliza, uh, adikola kula kwanza eh ambayo nilichapisha uh, mwaka 2018 nilikuwa mm-hmm. naelezea sasa ni changamoto gani zilizopo katika ufugaji nyuki why the keeping is not commercially viable in Tanzania okay. na nikaelezea zile changamoto vizuri kabisa ili sasa chapisho linapatikana kwenye kwenye ah linachapisha kwenye chapisho linapatikana kwenye mtandao research gate Okay. lakini pia inapatikana kwa, kwa publish hapa na alivyo ni ni, ni bure kwa sababu ilichapishwa na chuo cha Asante kwa hiyo Lupoko TV tunakupatia tuna tunakupatia kiungo cha hili chapisho na sisi kwa sababu kazi yetu ni uh, kuhakikisha jamii inatoka sehemu moja kwenda nyingine kwa hiyo hili chapisho tafadhali uneni sikiliza kama wewe umebahatika kupata hii elimu ya kimagharibi basi unaweza ukapakua chapisho hilo katika kiungo hiki ambacho unakiona uh, katika uh, TV yako Lupogo TV. Kumbuka tu anayeongea hapa ni Dr. Tutuba, yeye anapozungumzia habari za habari za uh, nyuki asali, si kwamba kinadhalia tu, si kwamba wale ambao wanasoma eh, wanachapisha yeye anaishi. Yaani unapozungumza kuishi yeye Tutuba na miliki mizinga ya nyuki, yeye anauza asali. Kwa hiyo kwa wewe ambaye pia unataka kujenga mahusiano ya kibiashara ya masuala ya asali, Dr. Tutuba yupo mshoni ya kama kimpendeza atatoa mawasiliano yake lakini kwa wewe ambao unataka kujifunza eh, ki, eh, tunasema si nadharia kivitendo kabisa jinsi ya kufuga nyuki wa, wa kupe faida kama ambavyo amesema wa kupe faida eh, kufuga nyuki kisasa muone daktari tutuba yeye ni kati ya vijana ambao wanapita katika ndoto zake kama ambavyo wametuambia ndoto yake ilianzia pahala fulani kutoka kwa mheshimiwa waziri mkuu mstaafu mizengo pinda mizengo pinda wale wao much respect dr tutuba <laughs> uh, <laughs> kwa, kwa hilo kwa hilo na, na tuishia hapa no, dr tutuba kwa na mambo mengi na eh, najua hatuwezi kuyamaliza yote najua wewe ni kati ya wanataaluma ambao wanajikita na miradi mbalimbali yeah. tunazita research projects kati ya watu ambao nafikiri kwa tukio mzumbe wanajihusisha kwenye miradi mbalimbali na wewe upo sasa kwenye hili swala la, 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 la miradi eh, ninataka tujaribu kujadiliana na maswala mawili swali la kwanza eh, ebu utupe uzoefu na, na hii adhira sasa itakuwa ni wanataaluma kwa vyuo mbalimbali tunaona kwamba si wengi ambao wanaji, wanajiingiza au wanafanikiwa kujikita katika miradi mbalimbali na miradi ndio hasa ni, ni, ni kati ya vitu ambavyo e, vinajiletea chuo mapato na vinaleta uheni katika uendeshaji wa viu au taasisi za za vyuo vikuu hebu tuambie kwa yule assistant lecturer lecturer e, tutorial assistant e, wanataalamu wengine ambaye anawiwa 
e, kujenga hizo collaborations kwa sababu naamini miradi ni, ni lazima inakuwa ni kati ya chuo kikuu mzumbe na vyo vya chuo cha vyo vya Ubelgiji au vyo vya Marekani au Uingereza hebu kwa dakika chache tu unamwambia nini yule ambaye anatamani kuingia huko sasa anakosa zile njia anzie wapi e, can you give out the technicalities principles watu wafanyeje ili waweze ili watu wanaoleta miradi chuoni wao wengi nao Asante sana. Asante kwa <coughs> kwa jambo nzuri kabisa la morua hasa linapokuja swala la miradi. Labda um, kabla ya, ya, ya kusema hizo technicalities, sasa niwaambie tu wanaotufuatilia na wanataruma kwamba uh, mimi nimehusika nime kwa zaidi ya miradi nafikiri uh, mitano au sita ambayo ilikuwa hapa chuoni. Lakini mradi wangu wa kwanza kabisa nakumbuka ambao nilipata pia scholarship nikaenda Netherlands na kama mwaka mzima nikifanya masters yangu lakini na, na, na kusoma soft skills maki mimi pia ni expert wa soft skills. Okay. Ulikuwa ni mradi wa Timbe. Ambao eh, Timbe ulikuwa unahusisha TCU, uh, Iringa University ambapo by then kwenye toto Tumaini, uh, Mzumbe University ile B mwisho inaendelea ni business environment. Okay. Kwa nataka kuboresha mazingira ya kibiashara ambao ilikuwa 2011 sasa back then eh. Mm-hmm. Ukaisha 2015 lakini pia uh, nilihusika kwenye uh, mradi wa Best AC au Best Dialogue ambao kuna denga ulikuwa ulikuwa finance na nchi za Mofik yeah. ambao ulikuwa unadenga kuboresha mazingira ya biashara uh, Tanzania uh, baada ya pale nikahusika kwenye mradi wa Engine Engine ilikuwa ni mradi ambao uko financed na USAID yeah. uh, wa Marekani ambao nao ulikuwa unadenga kwenye kuboresha au kujenga uwezo kwa biashara ndogo ndogo ziweze kupata uh, uh, basic business uh, mini commercial uh, knowledge ziweze kwa kuskele au ziweze ziweze kukua ya 2015 na, uh, na nikaingia kwenye uh, mradi wa Vril ambao um, kwa wa kwanza kabisa kwa ita, uh, great ile phase 1 ambayo ilikuwa ni great tunalifanyia PhD sasa baada ya pale tukaenda phase 2 ambayo ndio ifo site tunaendelea uh, na nafikiri mwaka mwaka huu naisha Eh, lakini pia nilihusika kwenye kwenye kuanzisha tuna project nyingine sasa hivi ambayo inaitwa ujuzi set mm. tutakwenda kwa launch soon okay. ambayo inahusisha uh, organization tano mbili zikiwa za kimataifa tatu za za hapa hapa za hapa hapa kwa ni so, collaboration so, ambayo so, ni kubwa kidogo yeah. sasa kwanza niliingia nje huko miradi inahitaji jambo moja la msingi sana yeah. kujitolea eh maana mara nyingi watu wanapoingia kwenye miradi mazoea ni ile anakwenda za baba kitu kwenye mradi tu kuna hela nyingi. <laughs> Utakuja kukuta kwamba hali iko tofauti. Mazodi mm. hawezi kukaanza kwa ku kwa kupata hela. Ni lazima aanze kujitolea, ufanye kazi kweli kweli. Mm. Uh, na jambo la pili ni networking na collaboration. Ehe. Hii miradi inapokuja kwanza applicants wanakuwa wengi. Mm. Eh, applicants wanakuwa wengi na hata hata kwenye mazingira yetu ya kazi mradi wako kuja utakuta mazodi members watakuwa wengi kila mtu anataka ingie kwenye mradi sasa nikianza ule utendaji wa, wa miradi mm. watu wengi wataanza kutoka wataanza kufanya nini ah labda sabani ah, na tani upogo nime sijataja mradi mmoja mkubwa sana ambao tunao sasa hivi na tunaendelea ku, ku, ku implement mradi wa hit ya <laughs> 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 mradi wa hit nafikiri watu watakuwa nishasikia hata tangu leo ya wizara leo ya nchi naongelea mradi wa hit ni mradi mkubwa sana ambao unatekelezwa una na karibu vyo vyo viku kumi na nne Tanzania ambao mzumbe ni, ni chuo kikuu kimoja wapi sasa mimi kwa nafasi yangu sio kama niko na sahihi kwa nafasi yangu ninashiriki uh, kwenye areas kama mbili moja ikiwa ni research na innovation ambao kimsingi anasimamia dr Shitima na nyingine ni uh, industrial linkage ambayo anasimamia uh, dr Msabira lakini kote huko mimi ni, ni uh, key person kwenye implementation hapa ni kwamba katibu wa wa hiyo area moja ya, ya okay. industrial industrial linkage sawa sawa sasa kama nilivyosema kwa jinsi aspect mbili aspect ya kwanza ni kujitolea no. lazima udedicate muda udedicate energy udedicate resources eh? kwa maana wakati during implementation stages eh? mm. kutakuwa na mahitaji mengi ambayo so ni lazima ni lazima ujitoe kuhakikisha kwamba mradi unafanikiwa. Matokeo yakaanza yakaanza kutokea kila mtu anataka awe mm. sehemu ya mradi lakini ile nadia kwanza ni dedication and uh, lakini the second thing ambayo nilisema ni sasa linkage. How do you link with people? Mm. Eh? Mm. Sasa ukona kuta miradi mingi inapoandikwa, si ndio? 
utakuta wanahitaji collaboration kati ya Tanzania au Tanzania mm. kama sasa ni university au ni NGO au ni nini lakini na collaboration kwenye nchi ambazo zinatoa hiyo zinatoa hizo hizo grants au zinatoa fedha tuseme eh. kwa mfano kama miradi uh, ambayo inatokea Norway Denmark Sweden watataka kuwepo na taasisi nyingine ambayo iko ambayo iko based sasa kama hakuna ile zile zile mahusiano maamrisha yake nayo either na watu ambao wanasema ile maeneo sasa ya kipaumbele na kwa mfano sasa hivi kipaumbele cha nchi nyingi ziko iko kwenye maeneo matatu eh utakuta wanalenga kwenye zile SDGs eh reducing poverty mambo ya mambo ya nini kuwezesha kuwezesha kila mama agenda issues na eh kwa lazima sasa uwe una unacheza unacheza pale Jambo la pili ambapo sasa hivi na miradi mingi nalenga huko ni ajira kwa vijana. Ajira kwa sababu ajira kwa vijana is becoming a global thing. Mm. Eh, it's a global issue. Sasa kama hauwezi kutengeneza mawazo au project ambayo zinalenga kuleta ajira kwa vijana kuzalisha ajira kuwezesha vijana kutengeneza ajira na maana ile miradi itakuwa eh, na, na sasa kwenye kwenye hiyo eneo la kulenga ajira kwa vijana ninapokuja issue ya ujasiria mali Eh, na issue ya muungano wa viwanda au tunasema entrepreneurship and industrial industrial linkages. Sasa tu doctor tukwambie. Sana sana na uandishi wa miradi mm. na kunakuwa na hizo calls mito ya kwa ajili ya kuandika haya mapendekezo. Mm. Eh una, unafikiri utaalamu hasa au tatizo liko wapi? Je, uzoefu upoje kwamba unafikiri watu wanaandika sana wanakosa au wanaoandika ni wachache? Uh, au wale wale pia wanaoandika na wakapata siri ya mafanikio hasa ni, 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 ni nini ni kwamba wanajua kucheza na hizo na hizo areas ambazo umestaja au labda pengine ni uelewi katika kuandika ni, ni kwa nini watu ni kwa nini miradi ina 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 inashikiliwa na watu wachache ni kwamba ni wachache nini nini huko wachache tu so na kuna msingi ni kwa nini wachache watu watu waandiki au waledi katika kuandika au tatizo ni kitu gani kwa hiyo ninapoona ah uh, labda kwanza niseme kwamba watu sio wachache lakini labda tunaonekana ni wachache lakini watu kwenye miradi wapo na na wanatekeleza miradi kwa lengo tofauti tofauti lakini niseme uh, swala la uh, kwanza kuna kuandika halafu kuna kupita kwenye kwenye mchujo halafu kuna kupata eh, ni vitu vitatu tofauti sasa Uh, kwanza kabisa huwezi kufika hiyo kwenye kicha tatu kama ujanze hivi viwili mm. kwa sababu ili uweze kupata ni lazima uandike ni lazima upite upite kwenye mchujo kwa nafikiri ili kwanza kuweza kupata hiyo miradi mm. tuadi kule kwenye uh, kwenye competence au ile eneo la pili nililoanza kulisema uh, linkage and networking okay. eh? kwa maana kwamba kwanza kupata zile calls zenyewe maana watu wengi wanaweza kana hawaandiki kwenye hawaandiki miradi kwa sababu hata kupata zile calls mm. hawazipati. Okay. Eh, ambayo pia ni changamoto hasa wana wanazipataje? Yes, eh, kama sasa wanazipataje? Jambo la kwanza ni, ni uh, kuingia kwenye kwenye mitandao eh, na kuangalia uh, fursa mbalimbali zilizopo kwenye kwenye maeneo ambayo unataka kuandikia. Kwa yes. ambayo ambayo ni yatage priority areas. Mm. Jambo la pili ni kunetwek sasa na watu kwa sababu kwa mfano kwenye kwenye uh, tunasema kati ya vitu ambavyo ni muhimu katika kupata taarifa mm. eh, ni information corridor information corridor umelinki na nani nani amelinki na wewe unasoma magazeti gani unapata taarifa gani unaangalia televisheni gani kama mtu ambaye anaangalia rupogo televisheni sasa hivi mm-hmm. maji anapata anapata madini kama mm-hmm. haya kabisa eh, ni muhimu kuchagua source ya information ya kwako mm-hmm. unasoma gazeti gani mm-hmm. unaangalia televisheni gani unasikiliza redio gani unaingia kwenye viungo gani vya vya mitandao ili kupata hizo taarifa. Jambo la tatu sasa ni kuwa na team uh, maana unajua kwenye uandishi huwezi kuwa nafahamu kila kitu. Mm-hmm. Eh, ndio maana kuna zile kuunda team kwamba mimi nafahamu ujasiriamali lakini pengine sifahamu jinsi ya kuandika. Eh, daktari Isaya ni mtaalamu wa lugha na na kuandika na uandishi. Mm-hmm. Kwa hiyo hata ile unavyoandika ile touch ya kuandika na labda kuna timu nyingine mtu ambaye ni expert au uh, ni mtaaluma kwenye kwenye ile priority areas eh kwa mfano tunaandika kuhusu ICT mimi sifahamu ICT lakini ni jinsi gani tutakuwa na sasa mtaalamu wa lugha mtu wa ICT mtaalamu wa ubunifu 
Mtaalamu wa sheria. Mtaalamu wa sheria. Kwa hiyo teamwork mm. is very important. Nitaka ni mambo matatu. Eh. Kwanza linkage hapo ume, ume link na nani? Mm. Na nani ana link na wewe? Mm. Pili taarifa. Where do you get information? Mm. Ume link na nani kupata taarifa? Unatumia chanzo gani cha taarifa? Unatumia chanzo gani cha taarifa? Tatu teams. Without teamwork pata pata miradi mingumu sana. Asante sana Dr. Kuba. Mtazamaji wa Lupoko TV bado tumeletia nanga hapa kwa Dr. kwa, kwa daktari tu tu ba yeye ana vitu vingi sana. Na tafikiri hatuwezi kuvimaliza leo. Ametupitisha kidogo katika masuala ya mazima ya miradi. Kwa hiyo mwanataaluma ambaye uko chuo kikuu uh, kama unataka kuingia katika huu muktadha wa miradi collaborations eh, collaborate na vyo mbalimbali hayo ndio ya kuzingatia mimi sitaki kurudia kwa sababu nisije nikaharibu kile ambacho amekiongea daktari dr tutuba bila shaka wewe una huko kwenye platforms nyingi sana kwa hiyo nitakuwa sijawatendea sija haki watazamaji wa Poco TV kama sijakupa nafasi ya kuwaeleza eh, mambo yako mengine <laughs> unajua unajua wewe uko kwenye, kwenye kwenye platforms nyingi sana za masuala ya ya, ya kitaaluma labda pengine kwa kwa ajili ya kutoto hamasa kwa wewe kijana ambaye unakutazama una kwa hiyo mwanataaluma mm. kwa sababu leo tunatazama kuhusu ndoto yangu na uthubutu dr kuba tuambie e, sehemu nyingine ambazo uko mimi inaweza na nafahamu machache mimi nakufahamu kama ni meneja katika katika masuala ya ujasiriamali na ubunifu wa kitu kikubwa mzunge ninakufahamu kwamba una, una shahada ya uzamivu na miradi kadhaa kama uliyohitaja tuambie kama kuna jambo lingine e, katika kutekeleza ndoto zako. Asante sana. Um, kwanza ni sema uh, kitu ambacho ni muhimu sana ukitaka ku, uh, kutekeleza ndoto yako au kufikia mm. pale unapo unapo unapohitaji. Jambo la kwanza la muhimu kabisa mm. ni kuwa na ndoto yenyewe. Sawa eh, ni kuwa na ndoto yenyewe. yenyewe. Na ni muhimu sana kwa sababu kama hauna ndoto hujui unataka kuwa nani ni ngumu kufika unapotaka unapotaka kuwa na ukishakuwa na ndoto sasa jambo la pili ni kujenga akili yako kuweza kufikia ile ndoto ambayo unataka unataka kufikia e, kwa sababu jinsi utakavyowaza ndivyo utakavyokuwa mawazo yako ndio yatakujenga uwe uwe mtu wa namna gani na jambo la tatu usikae ndani usijifungie <laughs> wala wala shangaa sana kwa watu kwa ukimuuliza katika mimi ah, nikitoka nikitoka kazini basi naenda na matenda kazi sana msikitini nikitoka naudi nyumbani na unakaje ndani muda wote wewe umekuwa utumbo utumbo ndio ukitoka nje mtu anashangaa eh leo utumbo umetoka <laughs> kwa hiyo usikae ndani unapotoka nje unakutana na watu unakutana na fursa unakutana na watu wenye uzoefu tofauti mm-hmm. Kwa utajifunza kule utapata fursa. Ndio networking yenyewe. Na ndio networking yenyewe. Mwisho mpaka networking huko tu ndio na mke wako kabisa. Oh. Kwa mimi kitu nilifanya nikafika kwanza hapa nilipofika ni kwa sababu ya hizo networking. Na kwenda kwenye matamasha mengi na kwenda kwenye makongamano mengi ya kulipia na ya bure. Yote na kwenda na nahudhuria. Na unapohudhuria usihudhurie tu ukatoka kama ulivyo. Ukienda kuhudhuria kisha na network unaangalia fursa zilizopo unaendelea. Sawa baada ya kusema sasa hizo hizo vitu vitatu labda kuna uh, vitu mbalimbali ambavyo ambavyo unafanya kama nitasema daktari sana kwa mfano kwa la msingi kwa la msingi kwa mfano sasa hivi mimi ni mweni, uh, mwenye kiti wa uh, tuleta nini board of directors eh? okay. yeah, ni mwenye kiti wa board of directors ya ujuzi set Uh, ujuzi set ni platform wa bodi ya wakurugenzi. Ah ya ni mwenyekiti wa bodi ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Inaitwaje ujuzi set? Ujuzi set. Oh, ujuzi set. Ujuzi set ni online platform ambayo imeanzishwa mahususi kabisa kwa ajili ya kutoa elimu ya ujasiriamali. Okay. Eh, kwa, kwa sasa tumeanza na nchi zinazoongea Kiswahili kwa maana ya uh, East Africa and within Africa ila baadaye nafikiri miaka mpangoto wa miaka miwili mitatu ni kuweza kwenda sasa uh, global. Kwa hiyo unaweza kaingia uh, YouTube mm-hmm. uka subscribe kwenye Ujuzi Set. Ujuzi hivyo unaona andika kwa Kiswahili ni neno moja. Ujuzi Set. Uh, Kuna tovuti pia akiandika Ujuzi Set. Bado tunatupa tunamaliza kwa develop tovuti mm-hmm. lakini tutaweza kukupa tayari pia tutashare kulingana kwa hiyo hiyo ni sehemu moja hapo ambapo uh, mimi kama mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi nina ongea sana mwenyekiti asante sana ninasimamia lakini pili ni, ni mkurugenzi mtendaji wa platform nyingine au ambapo ni kampuni 
ya Happy Bees Tanzania, Happy Bees TZ mm-hmm. ambao uh, kwa sehemu kubwa tunaifanya kwa kutumia uh, social platforms. Okay. Ya yeah, tuna, tuna tunaendesha kikundi cha WhatsApp ambacho kina wataalamu, wadau na na key special, uh, stakeholders kwenye Tanzania nyingi na sana na sana. Huko sasa ndo tunafanya biashara, mm-hmm. tunapeana changamoto, tuna platform kwa sasa hivi na karibu members 200 na yote anaweza kujiunga kama kama una interest eight out of it lazima uko kwenye sehemu ya maamuzi kwenye sekta ya nyuki huko tunaongea masuala ya nyuki tu tu mnaongea lugha moja na pia kwa sasa kwa kwa hiyo whatsapp group lakini pia tuna instagram account na kwenda kwa jina hiyo hiyo na happy biz tz ambapo ni jina ni neno moja happy biz tz ukiingia instagram kwenye account utapata hiyo na nini utajifunza mengi kuhusiana na hivi sasa huko ndo tutakufanya pia biashara yetu mafunzo na kila kitu kuhusiana uh, kuhusiana na nyuki lakini pia kama ulivyosema mimi ni uh, manager kai manager wa idara ya ujasiriamali ubunifu na muungano kwa kiviwanda wa chuo kikuu mzumbe ambapo tunajaribu sasa ku na kutengeneza platforms kuleta bunifu kulea bunifu na kuhakikisha kwamba mwisho wa siku Uh, wale watu wenye bunifu na creative ideas wanatengeneza uh, lengo ni kutengeneza biashara zitakazokuja kuzalisha ajira na kuweza kulisha kulisha viwanda. Na kama nilivyosema pia ni, ni uh, katibu wa uh, tuita industrial advisory committee kwa katika project ya hit ambayo tunalenga ni, ni vile vile kwamba tunatengeneza uh, kamati mbalimbali zitakazokuwa zinatoa uh, ushauri uh, advisory nafikiri ushauri mm. kwa kwa lugha ya Kiswahili. Mm. Kwa hiyo tunatoa ushauri jinsi ya viwanda viboreshe nini, vifanye nini wanafunzi wafanye vitu gani ili waweze waweze kufikia viwanda. Lakini pia ni mfugaji nyuki kama ulivyosema yeah. mimi nafuga nyuki na mashamba matatu ya nyuki mawili hapo Morogoro. Kama unataka asali ni <laughs> asali nzuri sana. Yeah. Yeah. na mashamba matatu mawili hapo Morogoro, moja liko yeah. moja liko Kigoma. Ya yeah, ambapo sasa kwenye upande wa nyuki tuna brand mbili kwa Happy Bees kwa hiyo kuna Happy Hani na Binti Asali. Ni na sasa hivi na trend zaidi ni Binti Asali. <laughs> yeah, happy Hani uh, zote ziko re- brand zote ziko registered na ya yeah, tunafanya kazi vizuri yeah, na serikali. Yeah, Safi sana. Yeah. Uh, mtazamaji wa Rupoko TV huyu anaitwa Daktari Tutuba, mimi naamita Dr. Nyuki uh, kwa sababu yeye yeah, yeah, anataka niongeze kitu kingine. Yeah, okay. uh, Uh, pia kwenye masuala ya elimu eh tuna tuna mchango kwenye kwenye swala la elimu kuna shule ya sekondari oh. inaitwa mwalimu tutuba oh. mwalimu tutuba sekondari na inafanya vizuri sana vizuri sana <laughs> kila mwaka sasa kwenye mwaka wa sita huko huko ndo miliki wa hiyo shule tunapeleka ah sasa kwenye miliki sasa wanakuja kunidai kodi ya kodi na tazo nje tunalipa vizuri <laughs> ni shule ya kidato cha kwanza mpaka cha sita mm. na Tume, tuna mchango mkubwa sana tuko Kigoma mm. wilaya ya Kibondo mm. uh, kwa kwa takwimu za haraka haraka mpaka sasa shule kila miaka sita imeshaleta zaidi ya wanafunzi 20 kwenye vyuo vikuu okay. eh, wengine bado wako wako kwenye level tofauti tofauti zaidi kwa hiyo pia mzazi da mlezi wow. kama una ndugu wow. mdogo wako dada yako kaka yako tunakukaribisha shule ile simbiwa na sekondari shule ile simbiwa na watu wenye akili nao walio kama dr tutuba <laughs> unaachaje kumpeleka kwa kwa nini ningekuwa karibu na huko akili zako maiko angekuwa anasoma mwalimu tutuba karibu sana kwa hiyo uh, mtazamaji wa Lupoko TV karibu tunafikia kabisa mwishoni mwa ndoto yako na ubunifu na kumbuka tu leo tulikuwa tuna uh, tupo hapa kidogo tunajaribu kuteta hili na lile na moja ya watu ambao eh, tunaweza mimi naweza nikasema kama vile wameshafikia malengo ya ndoto yao lakini ukimuuliza mwenyewe anaweza kukuambia ndo kwanza iko nusu <laughs> kwa hiyo wewe kijana ambaye unakuangalia kama ambavyo unamwona daktari tutuba bado ni kijana kijana mdogo tu sasa kumuuliza umri wake lakini wewe mwenyewe unaweza ukatafakari kwamba kwa, kwa jinsi unavyomuona na hayo ambayo ameyafanya je wewe na mimi tuko wapi daktari tutuba kwa kumaliza malizia tu uh, watanzania wanakutazama vijana wanakutazama 
e, lakini pia kuna taasisi zinakutazama kuna serikali pia inakutazama nataka upewe ushauri mmoja kwa kijana ni kutazama sasa hivi mbili kwa taasisi mbalimbali hususan taasisi za vijukuu kwa sababu wewe uko huko lakini pia taasisi za za shule kwa sababu wewe pia ni mmiliki wa shule lakini mwisho kabisa kama una la kusema kwa serikali karibu sasa ni ushauri tu kwa hayo makundi ambayo yanataka Asante sana. Uh, labda niseme hasa kwa mtu ambaye anafuatilia kipindi cha ndoto yako kupitia Lopogo uh, Television. Uh, tu pale jinsi ya kuwa na ndoto. Yeah. Lakini asikudanganye asku mtu kwamba unavyoota na kwanza kufanya kitu kinatokea uh, moja kwa moja. Hapana. Nataka niseme wakati unatimiza au unakwenda kwenye ndoto yako kuna changamoto pia. Hiyo ni muhimu sana kulitambua. Yeah. Uh, from the very beginning ni wakati unataka eh, mimi pia pamoja na kwamba nauti hapo ambao nimeyasema mm. nimepitia changamoto nyingi nimekuwa na biashara nyingi nimeanzisha zimekufa mm. nimekuwa na makampuni mengi nimeanzisha yamekufa nimekuwa na uh, pamoja na kufilisika utafanya biashara na watu utafanya kazi na watu utadhulumiwa kwa hiyo yote ni sehemu ya changamoto ambayo kijana anayetaka kukimbiza ndoto yake mm. ni lazima afahamu kwa hiyo tamaa 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 hakikisha pia sio kukata tamaa tu hakikisha haufi kizembe sawa kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ningependa kushauri ni hilo la vijana kutokata tamaa sawa fanya ndoto yako fanya na kufanya tenda na kutenda tena wazungu wanasema do it until you are it do it until you become it usianze leo unaanza hiki kesho unasikia fursa huko na kwenda kishuto unafikia fursa huko na ndoto yako hakikisha iko very clear eh kwamba unapotaka kufika ni pale mm. fanya kazi ufike pale okay. kwa uh, serikali na taasisi za elimu na nafikiri kitu kikubwa mtaweza nikakisema ni kuboresha tu mitaala na mazingira ya kutolea elimu okay. eh, tumejua tunafahamu kwamba serikali imekuwa kwa muda mrefu inaboresha mazingira inajiri walimu imepeleka walimu shule inajenga madarasa inajenga shule inajenga vitu maabara na nakuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa yana improve lakini um, bila kuwa na na, na curriculum eh? yeah. yeah. bila kuwa na mitaala ambayo inalenga kutupeleka tunapotaka kwenda mm-hmm. inalenga kuwapeleka vijana kufikisha kufikisha ndoto zao itakuwa ni ngumu sana kufikisha na kufikia zenko na shauri tu serikali na sisi ambao tuko kwenye huku kwenye 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 taaluma au kwenye elimu kuhakikisha kwamba tunalenga tunaamini tunawalea vijana tunawalea watanzania tunawalea wananchi ili waweze kufikia ndoto zao pia kutoa fursa hasa kwa wale ambao hawakupita katika mfumo rasmi wa elimu eh baada kuna wengine hawajapita kwenye zile fomu education kila wanaona wana mawazo mazuri wana mitaji wana nini waweze waweze kufikia kule Uh, sio vipesa sana kuongelea swala la mitaji kwa sababu kwa uzoefu wangu na na, na na utafiti katika sekta ya, ya ujasiriamali mmoja kuona kwamba mitaji mara nyingi sio sio changamoto kubwa kwa mtu hasa ambaye anataka kufanya biashara kwa mfano Tanzania sasa hivi tuna taasisi zaidi ya sabini zinazolenga kusupport wale watu ambao wanataka kufanya shughuli mbalimbali. Sasa ukienda sido kuna fedha, ukienda mabenki kuna fedha. Kuna mfuko sio ofisi ya rais wa kuwezesha. Kuna mabenki zaitu wa Tanzania Investment Bank, tuna Tanzania Kikata Development Bank. Huko kote fedha zipo. Eh, kwa hiyo ni namna tu. Eh, Kiwa na ndoto yako very clear, ukawa na wazo lako liko very clear na unahitaji kupata hizo assistance. Serikali inazidi kuboresha mazingira mazuri kabisa ya kuweza pata hizo assistance na kushukuru sana. Asante sana Dr. Tutuba. Ah uh, ulikuwa umetaja um, uh, jinsi unavyopatikana jinsi unavyopatikana uh, Instagram, Facebook. Ikikupendeza labda pengine eh, kwa sababu umesema una group la WhatsApp. Mm. Eh sijui kama utaona inafaa kutaja pia namba ya simu ya mawasiliano au unaogopa utasunguliwa. Kwa hiyo ni namba kwa hiyo nafasi. Bebe ni kama mtumishi wa umma na kama hamjasiria bana. Na kwa kweli sijawahi kusema kwamba naogopa kusumbuliwa. Kusumbuliwa kwenye ndio fursa. Ndio. Kusumbuliwa ndio fursa kwenye. Kwa hiyo kwa anataka kulipata kwa njia ya simu atanipata kupitia 0788 
Hiyo namba pia inapatikana WhatsApp hiyo hiyo. Kwa hiyo mtafuta WhatsApp au kimtafuta kwa njia ya, ya, ya simu SMS mimi najibu kila kitu. 0788 Uh, Asante sana. Mtazamaji wa Lupoga TV na Undo ni mwisho wa uh, leo tulikuwa tunaangazia ndoto yangu na ufibutu na tulikuwa na daktari Tutuba, daktari mdogo kabisa lakini ana mambo mengi sana. Kikubwa zaidi ambacho mimi kinanifurahisha kutoka kwa Dr. Tutuba ni jinsi ambavyo anaweza kuishi shahada yake ya uzamivu. Kwa hiyo wewe ambao ujaanza shahada yako ya uzamivu, jaribu kuwaza Unataka kusoma kitu gani na ni namna gani utaweza kukiishi hicho kitu? Yaani ukishapata PhD basi hiyo PhD yako ikuingizie mkate kama ambavyo Tutuba leo anapata asali anauza eh nika nikatajifanya hivi kadogo dogo utajioki ukichitwa kwa PhD yako. Tuelewe tena wakati mwingine I respect you my viewers ni Upogo TV lakini pia nimemisi sana nimemisi sana uwepo wa pacha yangu Simon Upogo mwalimu huyu mkuu wa shule ya Kerizange Secondary School pale Dar es Salaam much respect you brother lakini naamini nimekuhakikisha vema Asante sana Dr. Tutu Asante sana Dr. Isaya Asante Upogo TV